தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் டிஎன்பிசி தந்தை சேனல் சார்பாக வணக்கம் இந்த வீடியோல வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் ஜியாகிரபில செகண்ட் வால்யூம்ல இருக்க லைன் பை லைனா எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு பாடத்துல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆறாவது பாடம் தமிழ்நாட்டின் இயற்கை பிரிவு இந்த பாடத்துல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி மொழியியல் அடிப்படையில் மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு மொழி வாரியாக பிரிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் வந்து ஆந்திரா மதுராஸ் மாகாணம் தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி பதினாலு மதுராஸ் மாகாணம் தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்ய முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தனா சி என் அண்ணாதுரை மதுராஸ் மாகாணத்தில் தெலுங்கு பேசுவோர் ஆந்திர மாநிலமாக பிரிந்த பிறகு மதுராஸ் மாகாணத்தில் இருந்த மொத்த மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவுன்னு பார்த்தனா பதிமூணு மாவட்டங்கள் தமிழகத்தின் நிலப்பரப்பு எட்டு டிகிரி நாலு டேஷ் வட அச்சம் முதல் பதிமூணு டிகிரி முப்பத்தி அஞ்சு டேஷ் வட அச்சம் வரையிலும் எழுவத்தி ஆறு டிகிரி பதினெட்டு டேஷ் கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் எண்பது டிகிரி இருபது டேஷ் கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலும் வந்து பரவியுள்ளது இது தமிழகத்தினுடைய நிலப்பரப்பு தமிழ்நாட்டின் கிழக்கு பகுதியின் எல்லை வந்து கோடியக்கரை மேற்கு பகுதியின் எல்லை ஆனைமலை வடக்கு பகுதியினுடைய எல்லை பழவேற்காடு எரி தெற்கு பகுதியின் எல்லை குமரி முனை தமிழகத்தினுடைய அந்த நான்கு எல்லைகள் நான்கு புறங்களிலும் இருக்க எல்லைகள் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழகத்தோட பரப்பளவு எவ்வளவுன்னு பார்த்தனா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுடையது இந்தியாவில் தமிழகத்தின் பரப்பளவு எவ்வளவுன்னு பார்த்தனா அதாவது பரப்பளவில் எத்தனையாவது இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்தனா பதினோராவது இடத்துல வந்து இருக்கு இந்திய பரப்பளவில் தமிழகத்தோடு பரப்பளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தனா நாலு சதவிகிதம் பரப்பளவை வந்து கொண்டுள்ளது இதிலிருந்து பதினோராவது இடத்துல இந்தியாவில் பரப்பளவில் தமிழகம் வந்து இருக்கு தமிழகத்தின் கிழக்கே வங்காள விரிகுடாவும் மேற்கே கேரளாவும் வடக்கே ஆந்திராவும் வடமேற்கே கர்நாடகாவும் தெற்கே இந்திய பெருங்கடலும் வந்து அமைந்துள்ளது இந்தியாவில் தமிழகம் நீளமான கடற்கரையை கொண்டுள்ள எத்தனையாவது மாநிலம் பார்த்தோம்னா மூணாவது மாநிலம் ஆயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கரையை பெற்றுள்ளது தமிழகத்தில் அமைந்துள்ள பீடபூமி வந்து தக்கான பீடபூமி தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வடக்கே நீலகிரி முதல் தெற்கே எதுவரை பரவியுள்ளது ஆன்சர் தெற்கே கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுவாமி தோப்பில் உள்ள மருதமலை வரை பரவியுள்ளது பாலக்காட்டு கணவாய் செங்கோட்டை கணவாய் ஆரல்வாய் மொழி கணவாய் அச்சன் கோவில் கணவாய்கள் எந்த மலை தொடரில் காணப்படுகிறது ஆன்சர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை என்னென்ன கணவாய் பாலக்காட்டு கணவாய் செங்கோட்டை கணவாய் ஆரல்வாய் மொழி கணவாய் அச்சன் கோவில் கணவாய்கள் நீலகிரி மலை ஆனை மலை பழனி மலை ஏலக்காய் மலை வருசநாடு ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் அகத்தியர் மலை எந்த மலை தொடரில் அமைந்துள்ளது இந்த மலைகள் எல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தான் வந்து அமைந்துள்ளது நீலகிரி மலையில் ரெண்டாயிரம் மீட்டருக்கு மேல் உயரம் கொண்ட சிகரங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவுன்னு பார்த்தனா இருபத்தி நாலு சிகரங்கள் வந்து இருக்கு இந்த சிகரங்கள் எல்லாமே ரெண்டாயிரம் மீட்டருக்கும் மேல் உயரமான சிகரங்கள் நீலகிரி மலையில் உயரமான சிகரம் மற்றும் தமிழகத்தினுடைய உயரமான சிகரம் எதுனா தொட்டபெட்டா அதனுடைய உயரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் உயரமுடையது பழனி மலையில உயரமான சிகரம் எதுன்னு பார்த்தனா வந்தராவ் சிகரம் இதனுடைய உயரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூணு மீட்டர் உயரமுடையது மலை அணில் பறவைகள் சரணாலயம் மலை அணில் சரணாலயம் எங்கு அமைந்துள்ளதுன்னு பார்த்தனா ஆன்சர் விருதுநகர் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சோதனை உந்து விசை செயற்கைக்கோள் ஏவுதளம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் மகேந்திரகிரி மலை 
எந்த மலைத்தொடர் வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான மலை அமைப்பை பெறவில்லை ஆன்சர் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ஜவ்வாது மலை சேர்வராயன் மலை கல்வராயன் மலை கொல்லிமலை பச்சை மலை எந்த தொடர்ச்சி மலைகள் அமைந்துள்ளது இது எல்லாமே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வந்து அமைந்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் எந்தெந்த கணவாய்கள் எந்தெந்த மலைகள் அமைந்துள்ளது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இது வந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் கிழக்கு குன்றுகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையானது ஒரு கண்டினியூஸாக அந்த மலை பாங்கில் வந்து இருக்காது ஒரு பக்கம் உயரமாகவும் ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் வந்திருக்கு ஸோ அதே குன்றுகள் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இருபத்தி ஏழு திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களை பிரிக்கும் மலை எதுன்னு பார்த்தனா ஜவ்வாது மலை ஜவ்வாது மலையினுடைய உயரமான சிகரம் மேல்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட காவலூர் வானவியல் தொலைநோக்கி மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் ஜவ்வாது மலை நீல நிற சாம்பல் கிரானைட் பாறைகள் அதிகம் காணப்படும் மலை எது ஆன்சர் ஜவ்வாது மலை கல்வராயன் என்ற சொல் தற்போது பழங்குடியினரால் பண்டைய கால பெயரான கரலர் என்ற சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டது சேர்வராயன் மலை அமைந்துள்ள மாவட்டம் வந்து சேலம் சேர்வராயன் மலை பெயரானது உள்ளூர் தெய்வமான சேர்வராயன் என்ற பெயரிலிருந்து வந்தது ஏழைகளின் ஊட்டி என அழைக்கப்படுவது ஏற்காடு இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் இருக்க சிகரங்கள் உயரத்தின் அடிப்படையில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளிலேயே உயரமான சிகரம் வந்து தொட்டபேட்டா அதனுடைய உயரம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு மீட்டர் வந்து உயரமுடையது ரெண்டாவது முக்குறுத்தி வேம்படி சோலை பெருமாள் மலை கோட்டை மலை பகாசுரா இதெல்லாமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் காணப்படும் சிகரங்கள் எது உயரமானது அப்படின்றத வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள சிகரங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் உயரமான சிகரம் எதுனா சேர்வராயன் மலை அதனுடைய உயரம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு மீட்டர் உயரமுடையது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளிலேயே இந்த சேர்வராயன் மலை தான் வந்து உயரமானது சிகரம் தான் உயரமானது அடுத்து பழமலை உருகமலை குட்டிராயன் முகனூர் வலச மலை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய உயரங்களும் வந்து பார்த்துக்கோங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் சிகரங்கள் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள சிகரங்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எந்தெந்த மலைகள் வந்து இருக்கு அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மருதமலை வெள்ளியங்கிரி மற்றும் ஆனைமலை வந்து இருக்கு தர்மபுரில் தீர்த்தமலை சித்தேரி மற்றும் வத்தல் மலை திண்டுக்கல்ல பழனிமலை மற்றும் கொடைக்கானல் ஈரோடில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னிமலை சிவன் மலை வேலூரில் ஜவ்வாது ஏலகிரி மற்றும் ரத்தின மலை போன்ற மலைகள் வந்து காணப்படுது ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பொருத்துகளை கொடுத்து கேட்கலாம் அல்லது டேரக்ட் கொஷின்ஸ்லேயே வந்து கேட்கலாம் இந்த மலை வந்து எந்த மாவட்டத்தில் வந்து அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நாமக்கல்லில் வந்து கொல்லிமலை இருக்கு சேலம்ல சேர்வராயன் கஞ்சமலை மற்றும் சுண்ணாம்பு குன்றுகள் வந்து காணப்படுது விழுப்புரம்ல கல்வராயன் மற்றும் செஞ்சி மலை வந்து காணப்படுது பெரம்பலூர்ல பச்சை மலை கன்னியாகுமரியில மருதுவாள் மலை திருநெல்வேலியில மகேந்திரகிரி மற்றும் அகத்திய மலை நீலகிரியில நீலகிரி மலை வந்து காணப்படுது ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள் எந்தெந்த மலைகள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்றதான் வந்து பார்த்தோம் அடுத்ததா முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் அறப்பலீஸ்வர் கோவில் எந்த மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் கொல்லிமலை தமிழகத்தில் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பாரமஹால் பீடபூமியானது ஒரு வகை எந்த பீடபூமி ஆன்சர் மைசூர் பீடபூமி தமிழ்நாட்டில் கற்கரை சமவெளி கடற்கரை சமவெளி வந்து கோரமண்டல் அல்லது சோழமண்டல சமவெளி ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கடற்கரையோரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட மணல் குன்றுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் தேரி தமிழ்நாட்டில் வற்றாத ஆறு ஏது ஆன்சர் தாமிரபரணி தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான ஆறுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகி கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் வந்து கலக்குது பெரும்பாலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தான் வந்து உற்பத்தியாகுது தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு ஆகிய இரு பருவமலை காலங்களிலும் மழை பெறுவதால் வற்றாத ஆறாக காணப்படுவது தாமிரபரணி 
கர்நாடக மாநிலத்தில் கூர்க் மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பிரம்மகிரி குன்றுகளில் தலை காவேரி என்னும் இடத்துல உற்பத்தி ஆகுமாறு தான் வந்து காவேரி கர்நாடக மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகியவற்றுக்கு இடையே காவேரி வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் எல்லையாக அமைந்துள்ளதுன்னு பார்த்தோன்னா அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் காவேரி தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் நுழையுது ஆன்சர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒகேனக்கல் என்ற இடத்தின் மூலம் மூலம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள காவேரி வந்து என்றாகுது ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம் என்று அழைக்கப்படும் மேட்டூர் அணை எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் சேலம் மாவட்டம் நாற்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் கரூரில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள திருமுக்கூடல் என்றத்துல காவிரியுடன் மேலும் இரண்டு துணை ஆறுகள் வந்து கலக்குது இணையுது எந்தெந்த ஆறுனா அமராவதி நொயல் இந்த ரெண்டு ஆறுகளும் வந்து இணையுது எனவே ஆற்றின் அகலம் அதிகமாக இருப்பதால் அகன்ற காவேரி என்று அழைக்கப்படுது இந்த காவேரி ஆற்றுடன் இணையும் துணை ஆறுகள் அமராவதி மற்றும் நொயல் எந்த மாவட்டத்தில் காவேரி இரண்டு கிளையாக பிரிகிறது ஆன்சர் திருச்சி திருச்சியில் காவேரி இரண்டாக பிரிந்து வடகிளை கொள்ளிடம் எனவும் தென்கிளை காவேரியாகவும் வந்து பிரியுது திருச்சியில் காவேரி இரண்டாக பிரிந்து சுமார் பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவு பாய்ந்த பின் மீண்டும் ஒன்றாக இணைந்து எந்த தீவை வந்து உருவாக்குது ஆன்சர் ஸ்ரீரங்கம் தீவு கிராண்ட் அணைக்கட் என அழைக்கப்படும் கல்லணை எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டது ஆன்சர் காவிரி காவிரி கடலில் கலக்கும் இடம் எங்க ஆன்சர் கடலூருக்கு தெற்கே வங்கக்கடல்ல வந்து கலக்குது கடலூருக்கு தெற்கில் இருக்கும் வங்கக்கடலில் காவேரி வந்து கலக்குது எந்த இடத்துல தமிழகத்துக்குள் நுழையுதுன்னா தருமபுரியில ஒகேனக்கல்ல பாலாறு உற்பத்தி ஆகும் இடம் வந்து கர்நாடகாவில் கோலார் மாவட்டத்தில் தலகவார கிராமத்திற்கு அடுத்ததாக அப்பால் தான் வந்து இந்த பாலாறு உற்பத்தி ஆகுது பாலாறு ஆற்றால் பயனடையும் தமிழக மாவட்டங்கள் எதுனா வேலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் பாலாறு கடலில் கலக்கும் இடம் கூவத்தூருக்கு அருகே வங்காள விரிகுடாவில் வந்து கலக்குது ஐம்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் தென் பெண்ணை ஆறு உற்பத்தி ஆகும் இடம் வந்து கர்நாடகாவில் உள்ள நந்தி துர்கா மலைகளின் கிழக்கு சரிவுகளில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது தென் பெண்ணை ஆறு தமிழகத்தில் எத்தனை சதவிகித அளவு பாயுதுனா எழுவத்தி ஏழு சதவிகிதம் தென் பெண்ணை ஆறு கெடிலம் மற்றும் பெண்ணை ஆறு என இரண்டு கிளைகளாக பிரியும் இடம் எங்குனா திருக்கோவிலூர் அணைக்கட்டுக்கு அருகில் கெடிலமாறு கடலூருக்கு அருகிலும் பெண்ணையாறு புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் வங்கக்கடல்ல வந்து கலக்குது இந்த சமய மக்களால் புனித நதியாக கருதப்படுவது பெண்ணையாறு தமிழ் மாதமான தை மாதத்தில் எந்த ஆற்று பகுதியில ஜனவரி பிப்ரவரி பல்வேறு விழாக்கள் இந்த மாதங்கள்ல கொண்டாடப்படுது ஆன்சர் பெண்ணையாறு வைகாறு உற்பத்தி ஆகும் இடம் வந்து தமிழ்நாட்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வருச நாடு குன்றுகளில் தான் வந்து வைகை ஆறு உற்பத்தி ஆகுது வைகை ஆறு பாயும் மாவட்டம் வந்து மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் வைகையின் மொத்த நீளம் வந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வைகை ஆறு இறுதியில் கலக்கும் இடம் ராமநாதபுரம் அருகில் உள்ள பாக்னீர் சந்தியில் வந்து கலக்குது தாமிரபரணி பெயர் காரணம் என்னன்னா தாமிரம்னா காப்பர் வருணினா சிற்றோடைகள் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததுதான் வந்து தாமிரபரணி என்று அழைக்கப்படுது தாமிரபரணி உற்பத்தி ஆகும் இடம் வந்து அம்பாசமுத்திரம் வட்டம் பாபநாசத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் பொதிகை மலை முகடுகள்ல வந்து தோன்றுது தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகள் வந்து பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த மாவட்டங்கள்ல எந்தெந்த நீர்வீழ்ச்சிகள் வந்து காணப்படுதுன்றத தருமபுரியில ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி வந்து இருக்கு திருநெல்வேலியில கல்யாண் தீர்த்த மற்றும் குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சிகள் வந்து காணப்படுது தேனி மாவட்டத்துல கும்பக்கரை மற்றும் சுருளி நீர்வீழ்ச்சிகள் வந்து காணப்படுது நாமக்கல்ல ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி காணப்படுது நீலகிரியில கேத்தரின் ஃபைகாரா சேலம்ல கிள்ளியூர் விருதுநகர்ல வந்து ஐயனார் கோயம்புத்தூர்ல வைதேகி செங்குபதி சிறுவாணி மற்றும் கோவை குற்றாலம் 
திருப்பூரில் திருமூர்த்தி மதுரையில் குட்லாடம்பட்டி கன்னியாகுமரியில் திருப்பரப்பு காளிகேசம் உலக்கை மற்றும் வட்டப்பாறை ஆகிய நீர்வீழ்ச்சிகள் வந்து காணப்படுது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எந்தெந்த நீர்வீழ்ச்சிகள் வந்து அமைந்துள்ளது அப்படின்றதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகள் அப்படின்ற தலைப்பில் அறுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வடகிழக்கு பருவ காற்றானது திரும்பி வரும் தென்மேற்கு பருவ காற்றின் ஒரு பகுதி ஆதலால் இந்த காற்றை வந்து பின்னடையும் பருவ காற்று என்ற பெயரால் வந்து அழைக்கப்படுது எழுவது வடகிழக்கு பருவ காற்றில் கடற்கரை மாவட்டங்கள் அறுபது சதவிகிதம் உள் மாவட்டம் நாற்பது முதல் ஐம்பது சதவிகிதம் வரை இந்த மலையை அளவை வந்து பெறுது தமிழ்நாட்டில் மிக அதிக மழை பெறும் பகுதி வால்பாறைக்கு அருகில் உள்ள சின்ன கல்லார் என்ற பகுதி தான் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே மிக அதிக மழை பெறும் பகுதியாக வந்து இருக்கு எழுவத்தி ரெண்டு இந்தியாவில் மூன்றாவது அதிக மழை பெறும் பகுதியாக இருப்பது வந்து சின்ன கல்லார் ஆறுகளால் படிய வைக்கப்படும் நுண் படிவுகளால் உருவான மண் தான் வந்து வண்டல் மண் நெல் கரும்பு வாழை மற்றும் மஞ்சள் போன்ற பயிர்களை வளர்வதற்கு ஏற்ற மண் வந்து வண்டல் எழுவத்தி அஞ்சு தீப்பாறைகள் சிதைவடைவதன் மூலம் உருவாகும் மண் வந்து கரிசல் மண் ரீகன் மண் என அழைக்கப்படும் மண் வகை கரிசல் மண் பருத்தி நன்கு வளர்வதால் பருத்தி மண் என்று அழைக்கப்படும் மண் வந்து கரிசல் மண் எழுவத்தி எட்டு தமிழ்நாட்டில் மொத்த பரப்பளவில் சுமார் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மண் காணப்படுது எந்த மண் வகைன்னு பார்த்தோம்னா செம்மண் மணல் மற்றும் களிமண் கலந்த தன்மையுடைய மண்ணுக்கு வந்து செம்மண் என்று பெயர் செம்மண்ணின் சிவப்பு நிறத்திற்கு காரணம் இரும்பு ஆக்சைடு அதிகம் இருப்பதால் செம்மண்ணானது சிவப்பு நிறத்தில் வந்து காணப்படுது சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் அதிகம் காணப்படும் மண் வந்து செம்மண் தமிழ்நாட்டில் சோழமண்டல கடற்கரை பகுதியில் மட்டுமே காணப்படும் மண் உவர் மண் தமிழ்நாட்டில் சுனாமி வந்து எந்த ஆண்டு ஏற்பட்டதுனா டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நாலு தமிழ்நாட்டில் நிலம் காற்றடி மணல் படிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி தேனி மற்றும் ராஜபாளையம் இந்தியாவில் உள்ள காடுகளில் தமிழகத்தினுடைய பங்களிப்பு ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது சதவிகிதம் உலகின் இரண்டாவது மிக பெரிய சதுப்பு நில காடு வந்து பிச்சாவரம் சதுப்பு நில காடு எண்பத்தி ஏழு பிச்சாவரம் சதுப்பு நில காடுகள் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் கடலூர் மாவட்டத்தில் சிதம்பரத்திற்கு அருகே தமிழ்நாட்டில் அதிக காடுகள் கொண்ட மாவட்டம் வந்து தருமபுரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள மூன்று உயிர்கோள பெட்டகம் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து நீலகிரி உயிர்கோள பெட்டகம் ரெண்டு மன்னார் வளைகுடா உயிர்கோள பெட்டகம் மூணு அகத்தியர் மலை உயிர்கோள பெட்டகம் தமிழ்நாட்டில் வந்து மூன்று உயிர்கோள பெட்டகங்கள் வந்து இருக்கு எங்கெங்க எந்தெந்த பெட்டகங்கள் வந்து அமைந்துள்ளது அப்படின்றத வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது தொண்ணூறாவது கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பகுதி நீலகிரி எதனால மணற் சரிவுகளால தமிழகத்தில் அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்திய வெள்ளப்பெருக்கு தென்னிந்திய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் பதினொன்றில் தமிழ்நாட்டில் காட்டுத்தீ விபத்தில் முப்பத்தி ஏழு பேர் வந்து உயிரிழந்தாங்க எங்கன்னா தேனி மாவட்டத்தில் இருக்க குரங்கணி மலையில் ஏழாவது பாடம் தமிழ்நாடு மானுட புவியியல் தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு தொடங்கப்பட்டது அஞ்ச தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஆடுதுறையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது தமிழகத்தில் பயிரிடப்படும் முக்கியமான நெல் வகைகள் பொன்னி மற்றும் கீச்சடி சம்பா தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் என அழைக்கப்படுவது தஞ்சாவூர் நெல் உற்பத்தி செய்யும் இந்திய மாநிலங்களில் தமிழகம் பெற்றுள்ள இடம் மூன்றாவது இடம் இந்தியா திணை பயிர்களின் தேசிய ஆண்டாக அனுசரித்த ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தொண்ணூற்றி எட்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டை சர்வதேச திணைப்பயிர்கள் ஆண்டாக அனுசரிக்க தீர்மானித்த கழகம் வந்து உலக உணவு மற்றும் வேளாண்மை கழகம் 
தமிழகத்துல கொண்டைக்கடலை உற்பத்தியில முதலிடம் வகிக்கும் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தில் கொழு பயிர் அதிகம் விளையும் மாவட்டம் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி நூத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் தமிழகத்தின் முக்கியமான எண்ணெய் வித்து பெயர் எதுனா நிலக்கடலை எண்ணெய் ஆயில் அந்த எண்ணெய் வித்து பயிர் வந்து நிலக்கடலை தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான வாணிப பயிர் கரும்பு இந்தியாவில் அசாம் மாநிலத்திற்கு அடுத்தபடியாக தேயிலை பயிரிடும் பரப்பு மற்றும் உற்பத்தியில இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது தமிழகம் காப்பி உற்பத்தியில கர்நாடக மாநிலத்திற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடம் வகிப்பது தமிழகம் தமிழகத்துல அதிக முந்திரி பயிரிடப்படும் மாவட்டம் கடலூர் தமிழகத்துல ரப்பர் தோட்டங்கள் அதிகம் உள்ள மாவட்டம் கன்னியாகுமரி ஏழைகளை ஏழை மக்களின் பசு என்று அழைக்கப்படுவது வெள்ளாடு தமிழ்நாட்டின் கடற்கரையின் நீளம் ஆயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தமிழகத்துல உள்நாட்டு மீன் உற்பத்தியில முன்னிலை வகிக்கும் மாவட்டம் வேலூர் பத்து சதவிகித மீன் உற்பத்தியை வந்து செய்து பாணிசாகரணை எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் ஈரோடு அமராவதி அணை எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் திருப்பூர் மாவட்டத்துல உடுமலைப்பேட்டையில இருந்து இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது நூத்தி பன்னெண்டு கிருஷ்ணகிரி அணை வந்து எங்க இருக்குன்னா செங்கம் கிருஷ்ணகிரியில வந்து இருக்கு கிருஷ்ணகிரி அணை வந்து கிருஷ்ணகிரியில தான் இருக்கு சாத்தனூர் அணை தான் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா செங்கம் தாலுக்காவில தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு நூத்தி பதினாலு முளை பெரியாறு அணை எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் கேரளாவில தேக்கடி மலையில் பெரியாற்றின் குறுக்கே வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு முல்லை பெரியாறு அணை கட்டப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு நூத்தி பதினாறு தமிழ்நாட்டில் நிரந்தரமாக வறட்சிக்கு உள்ளாகும் சில வேளாண் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் அளிப்பதற்காக கட்டப்பட்ட அணை தான் வந்து முல்லை பெரியாறு அணை வைகை அணை எங்கு அமைந்துள்ள ஆன்சர் ஆண்டிப்பட்டிக்கு அருகே வைகை ஆற்றின் குறுக்கே வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு வைகை அணை திறக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று மணிமுத்தாறு அணை அமைந்துள்ளது திருநெல்வேலியில் கரையார் அணை அமைந்துள்ளது பாப்பநாசம் பாப்பநாசம் அணை வந்து எங்கு அமைந்துள்ளதுன்னு பார்த்தோன்னா திருநெல்வேலியில் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரள மாநிலங்களின் கூட்டு முயற்சியால் உருவான திட்டம் எதுனா பரம்பிக்குளம் ஆலியாறு திட்டம் நூத்தி இருபத்தி மூணு ஏழு ஆறுகளின் நீரினை பெற்று அங்குள்ள முழு நீர்த்தேக்கங்களையும் இணைக்கும் திட்டம் வந்து பரம்பிக்குளம் ஆலையாறு திட்டம் தமிழ்நாட்டின் தனிநபர் நீர் நுகர்வின் அளவு தொள்ளாயிரம் கன மீட்டர் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள கஞ்சமலையிலும் திருவண்ணாமலையில் உள்ள கல்வராயன் மலையிலும் அதிகம் காணப்படுவது இரும்பு தாது படிவுகள் கைத்தறி விசைத்தறி மற்றும் ஆயத்த அடைகள் விற்பனைக்கு புகழ் பெற்றது ஈரோடு தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாட்டில் ஜவுளி பள்ளத்தாக்கு என குறிப்பிடப்படும் பகுதி எதுனா கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு தமிழ்நாட்டின் நெசவு தலைநகரம் கரூர் இந்தியாவில் பட்டு உற்பத்தியில தமிழகம் பெற்றுள்ள இடம் நாலாவது இடம் இந்தியாவில் தோல் பதனிடும் தொழிலகங்களில் தமிழ்நாட்டோட பங்கு அறுபது சதவிகிதம் தமிழக அரசு நிறுவனமான தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் கரூர் மாவட்டத்துல காகிதபுரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்தியா சிமெண்ட் உற்பத்தியில இரண்டாவது இடம் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில கர்நாடகாவுக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகம் வந்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு எதுலனா மென்பொருள் ஏற்றுமதியில இந்தியாவின் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு பதினேழு சதவிகிதம் தமிழகத்தில் மிக பெரிய குடிசை தொழில் கைத்தறித்துறை தமிழ்நாட்டில் உள்ள சர்க்கரை ஆலைகள் மொத்தம் வந்து முப்பத்தி நாலு இந்தியாவில் தமிழக மக்கள் அடர்த்தியில பன்னெண்டாவது இடத்துல இருக்கு தெற்கு ரயில்வேயின் தலைமை இடம் சென்னை தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சர்வதேச விமான நிலையங்கள் அமைந்துள்ளது ஆன்சர் நாலு விமான நிலையங்கள் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் மும்பை மற்றும் புதுடெல்லிக்கு அடுத்து மூன்றாவது இடத்துல வந்து இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் நாற்பத்தி நாலு இது ஒசூரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரை பரவியிருக்கு தமிழ்நாட்டில் குறைவான நீளம் கொண்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு 
மதுரையிலிருந்து நத்தம் வரை முப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர்ல அமைக்கப்பட்டிருக்கு சென்னை துறைமுகம் ஒரு செயற்கை துறைமுகம் இந்தியாவில் பட்டாசு உற்பத்தியின் தலைநகர் என்று கருதப்படுவது சிவகாசி பேரிடர் அவசர கால தொலைபேசி எண் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு நாட்டின் சாலை விபத்துக்களின் எண்ணிக்கையில் தமிழ்நாடு வந்து முதல் இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாட்டின் மூன்று பெரிய துறைமுகங்கள் வந்து இருக்கு மற்றும் பதினஞ்சு சிறிய துறைமுகங்களும் வந்து காணப்படுது இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் செகண்ட் வால்யூமில் ஜாக்ரஃபியில் லைன் பை லைனாக எடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் வால்யூம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து போட்டாச்சு நம்ம டிஎன்பிசி தந்தி சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஷெடியூல் படி எந்தெந்த சா டாபிக் எந்தெந்த நாள் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேனோ அதே மாதிரி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நான் வீடியோஸ் வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கேன் வீடியோ சேனலில் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சேனலில் பார்க்குறேன் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் சிம்பலாக கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்